Arkadaşlar merhabalar. Bugün 14 Temmuz 2024 Pazar. Ben Bahattin Çağdaş. Birazdan arkada e, İngiltere İspanya maçı başlayacak. Ana baba günü. Onunla ilgili belki bir video yaparım. Futbol, alkol ve kumarla ilgili. Şimdi ona geç ona geçmeden önce diyorum. 15 Temmuz'da yeterince e, yani video yaptığımı düşünüyorum ama Hayda Bağırıyorlar ee, Yine bir iki ayrıntıyla beraber <gülüyor> Bir iki ayrıntı ekleyelim <gülüyor> ee, Arkadaşlar Tekrara girmeyelim ama biliyorsunuz Şöyle diyelim 15 Temmuz öncesi İngil Türkiye'de görev yapan elçiler İngiltere elçisi Amerikan elçisi, Fransız elçisi 15 Temmuz'daki başarılı görevlerinden dolayı yükseltildi. Terfi ettiler arkadaşlar. Bunu söyledik. İngiltere'nin Ankara elçisi, büyük elçisi biliyorsun. Önce Savunma Bakanlığı'na geldi, yardımcı oldu. Sonra da MI6 MI6 Şimdi 16 değil, 16 değil tabi oradaki intelligence'ın başına geldi mesela e, MI6'in başına geçti tamam mı? E i̇şte Amerika'daki gitti yükseldi falan. Bunu söyledik. E, 15 Temmuz'dan sonra biliyorsunuz e, plandemiye giden e, taşların yolu açıldı onu söylemiştim. Yani çok daha rahat geçildi plandemiye. Daha rahat kararlar alındı işte Dünya Sağlık Mafyasına örgütüne ülke teslim edildi. Bunları anlatıyorum videolarımda. Bakarsanız şeyde yine bunun peşine bırakırım. Şimdi e, sabah bakıyordum böyle e, Anadolu Ajansı paylaşmış. İngiltere'de arkadaşlar, bu, bu, bu videonun arkasına koyacağım. İngiltere'de 15 Temmuz'la ilgili kamyonlar dolaştırılmış. 15 Temmuz'u anlatıyormuş. Göreceksiniz böyle kan kırmızı şeyler. Yani kırmızıdan nefret edersiniz. Görseniz askeri araçlar gibi böyle. 15 Temmuz'u anlatıyor. İşte 15 Temmuz zaferini falan anlatıyor. Nasıl bir zaferse artık. E, halkın kullanıldığı ve bunun için arkadaşlar reklam ajanslarına milyon sterlinler ödenmiştir. Bak size söylüyorum. Sorsan sorsamız sorsak önerge versek e, vatandaş olarak sorsak söylemezler. Söylemezler. Milyon sterlin vermiştir o kamyonların Londra'nın merkezinde dolaşmasına. Peki buradan ne kazanıldı arkadaşlar? Sen halkını anlatamadığın bir dalavereyi Halkını anlatamadığın bir oyunu. İngiliz'e nasıl anlatacaksın ya? Yok de, hadi anlatsan ne olacak yani? 100 kişiden çevir bakalım birini. Kaçını anlatabileceksin? Anlatsan ne olur? İngiliz'in umurunda mı? Yabancının umurunda mı? Sen orada karıştırdığın halt. Neden böyle bir şeye ihtiyaç hissediyorsun? Bu milletin parası bu kadar çok mu? He? Bir kesime çok tabii. Öyle. Yük, e, Hindistan'da da öyle arkadaşlar. Belli kesime yediriyorlar, alttakileri essinler diye. <gülüyor> İnanın 15 Temmuz'la ilgili bir video yapma ihtiyacı falan hissetmiyordum. Tekrar ediyorum Anadolu Ajansı'ndaki o şeyi gördükten sonra kamyonlar Londra merkezinde dolaştırılıyor. Kan kırmızı, e, zafermiş tırnak içinde anlatılıyor falan. Gördükten sonra kafamdan çıkmadı ya. Çıkmadı. Heh. Şimdi burada toplantı falan yapacaklarmış. Bilmiyorum artık Almanya'ya 680 kişiyle gittiler maç izlemeye. Ee, Türkiye-Hollanda maçını 680 kişi götürüldü ee, Türkiye'den. İşte gazetecisiydi, şu suydu, bu suydu. Hacı Yakışıklı bile gitmiş. Düşün yani. Bizim paramızla. Millet yurt dışına çıkıyor. Sıkıntı çekiyor. De, keyfinden çıkmıyor. E sen kalkıp o paraları harcıyorsun. Reklam ajansına veriyorsun. Simit sarayları mesela arkadaşlar. Burada bir sürü simit sarayı vardı. Ya sen Allah Allah diyordum ya. Bu nasıl bir iş? E, gitti. Zarar 
devredilmesi, Ziraat Bankası'na devredilmesi 500 milyon dolardan bahsediyorlar arkadaşlar. 500 milyon dolar bir simit. Ne kadar çabuk çarçur harcıyorlar. Ondan sonra da Maliye Bakanı işte Mehmet Şimşek para toparlıyor. Bilmem ne yapıyor, ediyor, eğiliyor. Toparlama kardeşim madem. Buralardan kız. Buralardan kız. Yani Türkiye'de 15 Temmuz ne halt karıştırırsan karıştırdın ya. Bunu daha daha bunu dallandırıp budaklandım anlamı yok ki. Bir yalanı bu kadar sürdüremezsin ki. Kurtuluş Savaşı gibi. Yani milyon sterlin vererek bir yalanı sürdüremezsin. Reklam ajanslarına para vererek sürdüremezsin bunu. Ben de ilk ilk ilk olduğunda 15 Temmuz inanmıştım salak gibi ya. Vallahi salak gibi inanmıştım ya. Tamam oldu bitti. Bir alt karıştırdın. Kapat. Kapat defteri. Açma artık. Al işte en azından ben, ben sinirleniyorum yani. Benim gibi benim gibi birçok insan sinirleniyor. Baktım yorumlara. Şimdi biraz önce göreceksiniz. Yani neler ya herkes uyanmış artık bu konuyla ilgili ya. Bunu sürdürmenin anlamı yok ki. Ha, bilmiyorum artık ne amaç taşıyorsunuz. Heh. Şimdi bu ayrıntı var. <gülüyor> Bir de şey paylaşmış işte Twitter'da Milli Görüş sayfası paylaşmış. E, Alparslan Kuytul'la ilgili tamam mı? E, Furkan Derneği e, Vakfı pardon Furkan Vakfı Başkanı manevi lideri Alparslan Kuytul seversiniz sevmezsiniz Kuytul seversiniz sevmezsiniz. Mesela bu 15 Temmuz'la ilgili ona teklif götürülmüş arkadaşlar dolaylı yoldan. Demişler ki demişler ki buna Alparslan Kuytul desin ki bu işi cemaat yaptı. Yani Fethullah Gülen grubu yaptı. Veya işte milletin diline dua fıtı fıtı yaptı desin desin demiş tamam mı? Cevabı adamı çok güzel. Ben o kadar şerefsiz miyim demiş. Arkadaşlar ya. Yani inanmadığınız bir şey size rüşvet he, desin önünü açarız onun demiş. Ben o da demiş ki ben bu kadar şerefsiz miyim demiş. Ya siz insanları şerefsizlik yapmaya e, zorlayacak kadar ne bok karıştırdınız siz ya böyle? Oradan buradan yardım arıyorsunuz. Yalanınızı şey yapmak için yalanınıza e, payan da olsun dayansın diye. Ne hat karıştırdınız kardeşim siz ya? Aynı şekilde arkadaşlar. Aynı şeyi Hakan Şükür de söylüyor. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Futbolcu olarak çok beğeniyordum. E şimdi hemen başlarlar yani geçen birisi ya Hakan Şükür'den niye bahsediyorsun işte ben seni takipten çıkıyorum. Kardeşim hakkaniyet adına bir açıklama yapmak zorunda kalıyoruz ha. Yok efendim hakkaniyet adına konuşuyoruz yok böyle yok kardeşim direkt söylüyorum. Direkt söylüyorum. Yeter be ona buna bok atmak bilmem fıtıydı fıtı fıtı fıtıydı şuydu buydu. Hakan Şükür de söylüyor bunu. Demişler ki arkadaşlar adam bunu anlatmaya çalışıyor. Aynen Alpaslan Kuytul'a yapılan teklif demişler ki eğer bu işi bu sahte darbeyi sahte değil darbe gerçek canım Kemalist darbe Kemalizm tekrar geri döndü tabi darbe gerçek bunu işte e, Fethullah Gülen grubu tamam adam üyesi yani Hakan Şükür Fethullah e, Gülen cemaat üyesi tamam sempatizanı veya neyse tamam bilemem eee Demişler ki eğer bu darbeyi e, <gülüyor> cemaatin yaptığını söylersen senin el koyduğumuz koyduğumuz senin mallarına senin öz ve öz olan senin mallarına el koyduğumuz mallarını geri veririz. Hatta rahatlatırız seni önünü açarız demişler. Aynen Alpaslan Kuytul'a yapılan şey. Ne güzel cevap vermiş Alpaslan Kuytul'da. Ben o kadar şerefsiz miyim demiş. Herhalde aynı şeyi Hakan Şükür de söylemiştir. Evet arkadaşlar, bunları teklif edenler şerefsiz. Demek ki siz bir yalan çevirdiniz, bir yalan dolan çevirdiniz ki böyle rüşvetle, tehditle, doğrudan veya dolaylı kendinize şahit arıyorsunuz. Arkadaşlar, gerçeğin şahide, yalancı şahide ihtiyacı yoktur. Gerçek gerçektir. Bak tamam Kurtuluş Savaşı'nı sürdürdüler. Yalanını şimdiye kadar sürdürdüler. Bunu siz ne kadar sürdüreceksiniz? Bu çok cılız. Demek ki arkadaşlar anlaşılıyor ki e, bu teklifi 
Çoğu kişiye götürdüler bunlar. Yalancı şahitlik teklifini, şerefsizlik teklifini çok kişiye götürdüler arkadaşlar. Demek ki kim bunu söylediyse hangi futbol mesela futboldan başladık. Hangi hangi futbolcu söylediyse veya sessiz kaldıysa affedersiniz. Şerefsiz yani. Demek ki ön, önü açıldı. Demek ki şerefsiz abi. Veya hangi vakıf başkanına götürüldüyse Alpaslan Kuytul gibi götürüldü ve e, dediyse onay verdiyse şerefsiz abi demek ki. Bu 15 Temmuz'la ilgili Dalavares ile ilgili sadece vakıf başkanı futbolcular falan değil. Medya olsun, gazeteciler olsun, her kesimden olsun. Demek ki bu rüşvet, e, bu teklif herkese götürüldü arkadaşlar. Maç başlamak üzere 9 dakika var. İngiltere-İspanya maçı. Demek ki herkese götürüldü. O zaman şu çıkıyor arkadaşlar. Bak Alparslan Kuytul çıktı konuştu. Bana getirildi dedi. Reddettim dedi. Adam içeri attılar diyorsun. Demek ki arkadaşlar sessiz kalanların her kesimden diyorum. Profesöründen tutun bilmem nesinden tutun şusuna den bütün tutun. Eğer sessiz kaldılarsa demek ki bu teklif götürüldü. Önleri açıldı. Ceza verilmedi. Ve şerefsizleştiler arkadaşlar. Şereflerini satmışlar yani bunlar. O çıkıyor ortaya. Yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar? Yazın yorumlara. Bu mantığı bu mantığı yürütüyorum. Bu mantığı yürütüyorum arkadaşlar. Alpaslan Kuytul bunu söylediyse tamam mı? Ee, demek ki sesini çıkardı adam. He? Sesini çıkarmayanlar bu oyunu deşifre etmeyenler, tamam bu Kemalist darbeyi, bu Kemalist darbeyi, o da ayrı, deşifre etmeyenler demek ki Alpaslan Kuytulu ne demiş, de, de, de, ne dedi, şerefsiz miyim ben o kadar dedi. Demek ki onlar şerefsiz arkadaşlar. Bir gün tek tek bunları tarih yazacak bunları. Önleri açıldı, zıkkımlandı, rüşvet verildi. Demek ki onun için konuşmadılar bunlar. Onun için fıtı fıtı fıtı diye ortada dolaşmaya başladılar. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Hakkaniyet adına konuşuyorum ben. Beni az çok tanıyorsunuz. Tamam mı? Ee, hiçbir şeyle ne derler? Artık partilerle de ilişkim yok. Partilerle de ilgim yok. Hiçbir şeyle de ilgim yok. Tamam mı? Ha, keşke iyi bir şey olsa da ilgim olsa bir yerle. Ya böyle açıklama yapmak zorunda... Açıklama yapmak zorunda kalmak da çok çirkin bir şey ya. Tekrar bir ek daha yapıyorum arkadaşlar. Diğer videolarımda da bahsettim. Net artık. 15 Temmuz bir Kemalist darbedir. Ölmekte olan, gebermekte olan Kemalizmi diriltmiştir. AKP'yi bile Yeşil Kemalist yapmıştır. 15 Temmuz. Halk aylar öncesinden aylar öncesinden hazırlanmıştır arkadaşlar medyayla şey yaparak doldurularak tamam mı e, işte bir yer eto vardı biliyorsunuz Ergonokon terör örgütü artık yaşlı kadın bile eto eto diyor, duruyordu Ergonokon terör örgütü diyordu yaşlı kadın Erzurum'da anladınız mı önce hazırlıyorlar şeyi halkı medyayla böyle işte yalanla dolanla bilmem ne hazırlıyorlar bir noktaya getirince bir olay olduğunda halk patlıyor ya. Yani. 15 Temmuz öncesi de öyle. Hazırladı, hazırladı, hazırladı. Ta halkı tankın önüne itti. Halkı tankın önüne itti. E bu arada arkadaşlar şeyden bahsetmiştim. E Recep Tayyip Erdoğan bir tarihte daha seçilmeden önce testten geçti arkadaşlar. E 15 Temmuz testinden geçti. E o zaman Refah Partisi miydi, Fazilet Partisi miydi neydi? Anlattım bunu videolarımda. E bir kahvanede, bir lokalde... E, toplantı yapılıyor. Orası silahlı adamlarla taranıyor tamam mı? A, muhtemelen asker. Taranıyor. Kan gölüne çevriliyor orası. Orada da şey, Tayyip Erdoğan da orada e, onun e, soğukkanlılığına bakılıyor tamam mı? Soğukkanlılığına bakılıyor. E, neyse olay kapandıktan sonra bir süre sonra Ankara'dan bir telefon geliyor. Bir askerden 
işte artık neyse o <gülüyor> diyanet hutbelerini hazırlayan albaylar var ya diyanet cuma hutbelerini hazırlayan albaylar her yer her yer, her yer oradan geçiyor. E, telefon geliyor diyor ki Tayyip Erdoğan diyor soğukkanlılık sınavını geçmiştir hutbelerden bir laf söylüyor. Orada yapılıyor zaten şey e, 15 Temmuz'un hazırlığı. E, evet arkadaşlar e, Alpaslan Kuytul'dan bahsettik. Diğer vakıf başkanları da e, çıkıp tek tek açıklama yapması lazım. Bu, bu ahlaksız teklif onlara da yapıldı mı? E, futbolcu Hakan Şükür'e yükleniyorlar. Zavallı da iyi sabır var. E, ahlaksız teklif ona yapılmış. Diğer futbolcular da çıkıp açıklaması gerekiyor. Emre Belezoğlu'nun işte... Bak arkadaki seyirciler de istiyor. Çıksın açıklasınlar diyor. Aklınıza hangi futbolcu geliyorsa mesela. Ee, kimler var mesela Emre'nin dışında? Ee, mesela Galatasaraylı Hakan Ünsal var. Biz hallettik diyor aramızda. O da şey yapmıştı. Ee, o, diğer futbolcular var. Sonra gariban Arif Erdem abi. Sesi soluğu çıkmıyor ya. Ya adalet adına, adalet adına... İnsanlar dinlenir. Tamam mı? Mahkemeye çıktığın zaman dinlerler seni. Ee, bir avukat mesela, bir avukat e, bir katili bile savunur. Bir cani bile savunur. Ya bu, bu adamları ben mesela e, Arif Erdem'i hala dinlemiş değilim. Dinlemiş değiliz yani. Adamın hakkında bir mahkeme kararı da yok. Mesela Hakan Şükür'le ilgili de bir mahkeme kararı yokmuş. Tamam mı? Bir dinleyelim ondan sonra yargılayalım ya. Bir dinleyelim ondan sonra yargılayalım. Bak tarihe kayıt düşüyorum. Yani sonra demesin ki Arif Erdem ya çıkıp da kimse benimle ilgili bir şey söylemedi lehimde veya aleyhimde. Hakkımı arar, ar arar vaziyette bir şey söylemedi demesin. Tamam hakkaniyet adına. Çıkaralım mahkemeye. Hatta arkadaşlar Fethullah Gülen açık açık bir mahkemeye çıksın. Ki teklif etti bunu uluslararası mahkemeye çıkayım dedi. Kapattılar olayı. Adam söyledi. Bak adamı savunduğumdan değil arkadaşlar. Yani adamı savunduğumdan değil. Adam çıktı bir BBC'ye mi ne konuştu. Beni dedi uluslararası bir mahkemede yargılayın dedi. Yok abi or o kadar gitme. Meclise önerge verildi arkadaşlar. 15 Temmuz araştırılsın diye meclise önerge verildi. AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Abi sen niye reddediyorsun ya? Niye reddediyorsun arkadaşlar? He? Niye gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorsun? Ondan sonra da Londra'nın merkezinde araba dolaştırıyorsun. Milyon, mil kaç milyon sterlin ödediniz o paralara? O, o, o reklam ajansına. Garibanlardan toparla Türkiye'de getir burada sarf. Burada saç. Parayı saç. Meclise önerge veriliyor. Araştırılsın diye. Hadi bir önerge de şeye verelim. Arif Erdem için verelim. Hakan Şükür için verelim. Bir dinleyelim onları. Ne diyorlar? Haklarında mahkeme kararı var mı yok mu? Hı? Alpaslan Kuytul'a yapılan teklifler e, diğerlerine de yapıldı mı? Arkadaşlar şu zoruma gidiyor. Yani Türkiye'de iyi işler yapıyorsun. Bir noktaya geliyorsun. Seni bir anda harcıyorlar. Bir anda harcıyorlar. Yani mesela Naim Süleymanoğlu. Bize olimpiyatlarda şeyi tattırdı adam. Ondan sonra şeyi. Ne derler başarıları tattırdı. Adamı harcadılar mesela. Tamam mı? İşte bakıyorsun e, Tanju e, Tanju Çolak mıydı? He, Tanju Çolak. Belki kendi hatasıyla adam e, adam cezaevine düştü mesela. E, ne derler? Hmm, e, hapishane şey e, kaçak arabadan. Tamam mı? Yani bir kişiyi rahat bırakmıyorlar. Biraz böyle başarılı olduğun zaman hemen hedef hedef hedefe hedef oturuyorsun. Ee, arkadaşlar 
O Londra'da dolaştırılan e, 15 Temmuz araçlarını ya siz bakarsınız Anadolu Ajansı'na tamam mı? Ya da ben buna ekler miyim eklemez miyim emin değilim. Tamam ona lütfen bir bakın. Ona lütfen bir bakın. Ee, arkadaşlar bugün 14 Temmuz 2024 Pazar. Ben Bahattin Çağdaş. Yarın 15 Temmuz. Yani yine başlayacaklar. Ama çok cılız. Çok cılız. Yani artık bu ne kadar sürer bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Siz de yazarsınız yorumlara. Ondan sonra e, milyon dolarlarımız, milyon sterlinler, sterlinlerimiz buralarda tamam mı? Buralarda reklam ajanslarına ödeniyor. Arada komisyoncular da var ha reklam ajansı. Bu arada götürenler de var tabii. E, şey o öderken bu arada para da yiyorlar tabii. Komisyon da götürüyorlar. Yüksek de göstertebilirler faturaları. Yani 1 milyonsa 3 milyon dolar gösterebilir, 3 milyon sterlin gösterebilir. Alan memnun, veren memnun. Anladın mı? E, bizim halkımız da gariban sürünsün buralarda, oralarda, Türkiye'de. Tamam mı? Zavallı yurt dışına çıkıyor ki 2-3 kuruş para kazanacağım diye. Yurt dışından para gönderildik, gönderildik biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz değil mi? Almanya'dan para gönderilirdi. Döviz, döviz. Almanya'daki gurbetçinin parasına muhtaç da bu ülke arkadaşlar. O askerler, o generaller Almanya'ya gidip o zavallı gurbetçileri de e, şu, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız, gemi yapacağız falan diye e, kandırırmış arkadaşlar. Onunla ilgili video yapmıştım hatırlıyorsunuz. E, Almancı bir arkadaş anlattı. Tayfun, Tayfun Emmi anlattı. Onlar da öyle çarparmış. İşte dinciler öyle parasını toparlarmış. İşte cami cemaat yapacağız falan diye. Zavallı gurbetçi. Şimdi gurbetçiden para bekliyorduk. Şimdi buraya buralara gelip Paraları reklam ajanslarında çarçur ediyoruz arkadaşlar. Bu bilinen simit saraylarıyla 500 milyon dolar Avrupa'da açılan simit sarayları. 500 milyon dolar. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Devletler için devlet yönetimlerinde halkın halkın ehemmiyeti yoktur, önemi yoktur. Reaya, halk şeydir, köledir tamam mı? Ezilmesi gerekir. Ezilirse ezersen yönetirsin. Bir kesimi tekrar ediyorum Hindistan'daki bir kast sistemi e, belli bir zümreyi doyurursun. Aşı, tıka basa doyurursun. Tıka basa doyurursun. Alttakileri essin diye. Alttakileri essin diye. Ezdikçe ayakta kalırsın. Devlet olarak. Avrupa'da da öyle. İşte İngiltere'de de öyle. Ona ayrıca geleceğim bir konu, konu konuyla ilgili ayrıca geleceğim. Mesela e, şeyle ilgili e, ne diyor? E, this, system, this system was designed e, keep the family apart. Aileleri parçalayarak mesela burada sistemlerini yürütüyorlar. Yani sadece dünyada değil. Bu İngiliz'le ilgisi değil. İngiliz'in üstünde bir akıl bu. Onu ayrıca şey yapacağım. Ne derler? Bir video yapacağım onunla ilgili. Yani zikzak arkadaşlar. Biraz böyle rahatlatırlar sizi. Tekrar düşürürler. Rahatırlar düşürürler. Anladınız mı? Şimdi Türkiye'deki pahalılığın Kiraların artmasının bilmem neyin sebebinin e, şeyle falan ilgisi yok. Yani hükümete hükümetle ilgisi var da yukarıdan emir veriliyor. E, çünkü e, sizin sizin rahatlamamanız lazım. Ezilirseniz kontrol edilebilirsiniz. Yani e, yani boş kalmamalısınız. Boş kalırsanız işte düşünürsünüz. Kafanızı kaldırsanız düşünürsünüz. Gerçekleri sorgularsınız. Tayyip emir verildi. Tamam dedi. Bu kadar. Vur aşağıya. Çıka, yukarı çıkar aşağı vur. Bitti. Kukla. Liderler bir kukla. Yukarısı ne derse o. Yukarısı derken haşa Allah'tan bahsetmiyorum da. 
Vay be kısa bir video yapacaktım bak gördünüz mü abi? Peki. Ee, kolay gelsin görüşmek üzere arkadaşlar. Yazarsınız yorumlara. Ee, öyle önceden şey yapan böyle tanıyan tanımayan fıtıcı fıtıcı bilmem ne diyenin ağzına kürekle vururum. Hodr meydan. Onu da söyleyeyim yani. Heh, aslında böyle şeyleri hiç dikkate de almamak lazım. İplememek de lazım. Yok efendim PKK'lı, yok işte Ataput düşmanı, yok işte fıtı fıtıcı, yok başka ne var? E, derin devletin, kara devletin, kirli devletin şeyi bunlar yapıştırmaları. Yok işte e, Ermeni, yok bilmem ne. Neyse ya. Peki arkadaşlar görüşürüz. Yoruldum. Arkada maç var. Çok da umurumda değil. Belki maçla ilgili, futbolla ilgili kısa bir video yaparım. Allah gol. Allah gol. Ee, bu arada gelirken bahis, bahisliğe uğradım. İlk kez oraya baktım. Sonra işte biraz önce bir video paylaşmıştım. Ben bir şey paylaşmıştım. Futbol, alkol ve kumar diye. Neyse onu başka bir videoda bahsederim hadi. Biz maça dönelim. Ne maçı? İzlemiyorum pardon. Yani izlemiyorum, izlemiyorum.